Mini Việt Nam xin chào quý vị và các bạn Hôm nay thì Mini Việt Nam xin chia sẻ một câu chuyện Đó là hành khách đã bật lửa đốt giấy trên máy bay Câu chuyện này xảy ra trên chuyến bay VN243 Từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh Buộc đã phải quay đầu và khởi hành chậm một tiếng so với dự kiến Vì một hành khách đã bất ngờ dùng bật lửa đốt giấy ăn trên máy bay Sau đó thì hãng hàng không Việt Nam Airlines đã xác nhận thông tin Khi chuyến bay VN243 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi hành lúc 8 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 2020 chuẩn bị cất cánh thì tiếp viên hàng không phát hiện một nam hành khách dùng bật lửa đốt giấy ăn tại vị trí ghế ngồi số 20A. Sau đó thì hành khách này đã tắt ngọn lửa và không gây cháy hay ảnh hưởng tới máy bay. Tuy nhiên thì ngay lập tức tổ bay đã cho máy bay quay đầu lại nhà ga và báo cáo sự việc cũng như bàn giao hành khách trên cho cảng vụ và an ninh sân bay để xử lý theo đúng quy định. Chuyến bay VN243 đã phải cất cánh trở lại lúc 9 giờ cùng ngày. Đại diện của hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết, hãng rất mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch bay khai thác phải thay đổi do sự cố này. Sau đó thì cảng vụ hàng không đã xác minh và làm rõ liệu hành khách có động cơ gì hay không. Đồng thời căn cứ theo nghị định số 162 của chính phủ để xử lý hành khách này. Theo quy định của Cục Hàng không Việt Nam thì hành khách được mang lên máy bay hành lý sách tay một loại bật lửa nhỏ, loại không chứa nhiên liệu lỏng, không thẩm thấu được. Bật lửa là loại vật dụng có trong danh mục vật phẩm gây nguy hiểm bị cấm, hạn chế, mang theo người, hành lý lên máy bay. Tuy nhiên, hành khách vẫn được mang theo tối đa một bật lửa nhỏ theo quy định của nhà nước. Cụ thể thì khách đi máy bay được phép mang theo một bao diêm an toàn loại nhỏ, bật lửa ga loại nhỏ, bật lửa dạng đèn hàn, đèn kho, có nắp trục bảo vệ, ngăn chặn sự kích hoạt vô ý. Mỗi hành khách sẽ được mang theo người một chiếc bật lửa với điều kiện chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân, không chứa nhiên liệu lỏng, không thẩm thấu được. Việc xác định hành khách mang theo bật lửa và diêm có phù hợp với nhóm trên không thì cần hãng hàng không chấp thuận, không cần phải thông báo với người chỉ huy tàu bay, tức là cơ trưởng. Những loại bật lửa hành khách không được phép mang theo khi đi máy bay gồm diêm bật đâu cũng cháy, bật lửa dạng đèn hàn, đèn kho, không có nắp trục bảo vệ ngăn chặn sự kích hoạt vô ý. Bên cạnh đó thì các loại bật lửa có thể nạp ga, bật lửa xăng dạng Zippo cũng không nằm trong nhóm được mang lên máy bay. Ngoài ra, hành vi hút thuốc trên máy bay hay trong phòng vệ sinh đóng kín cũng bị cấm và hành khách vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định. Mở cửa thoát hiểm cầm nhầm áo phao Trước đó thì nhiều vụ việc hành khách vi phạm quy định trên máy bay dẫn tới uy hiếp an toàn bay đã xảy ra tại Việt Nam. Điển hình là trường hợp trên chuyến bay QH1414 ngày 26 tháng 7 năm 2019 từ Nha Trang đi Hà Nội. Một hành khách nam bất ngờ mở tung cửa thoát hiểm số 3 bên trái trước khi máy bay cất cánh. Sự cố đó đã khiến cho chuyến bay bị chậm giờ khởi hành để xử lý các vấn đề liên quan và gây ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều hành khách khác trên chuyến bay. Một số chuyến bay sau của hãng bị ảnh hưởng dây chuyền từ sự cố này. Sau đó không lâu, vào ngày 1 tháng 8 năm 2019, Máy bay ATR-72 của hãng không Vasco vừa thực hiện chuyến bay từ côn đảo về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Nam hành khách ngồi ghế 01B đã tự ý mở cửa thoát hiểm của máy bay. Theo quy định của Nghị định số 162-2018 của Chính phủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi mở cửa của máy bay khi không được phép bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng. Tới tháng 10 năm 2019, trong khi làm thủ tục soi chiếu cho một nữ hành khách, trên chuyến bay VJ408 từ Liên Khương đi Hà Nội đã phát hiện một áo phao hàng không trong hành lý. Lực lượng chức năng sau đó xác định áo phao này được lấy trên chuyến bay VJ783 mà người phụ nữ này di chuyển trước đó. Sau đó thì người phụ nữ này đã bị phạt hành chính 8,5 triệu đồng. Hành hung tổ bay, hành khách cùng chuyến. Không chỉ máy bay và trang thiết bị, tổ bay phục vụ các chuyến bay đôi khi cũng bị uy hiếp ảnh hưởng tới an toàn bay. Đầu tháng 7, Cục Hàng không đã quyết định cấm bay một năm với 3 trường hợp hành khách ngây dối trên chuyến bay. Trường hợp đầu tiên bị cấm bay là một hành khách nam sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ông này đã bị cấm bay thời hạn 12 tháng, bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan, bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 4 tháng 7 năm 2021. Do là hành khách ngồi ghế số 25A chuyến bay VN291 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 5 nhưng có hành vi gây rối, vi phạm trật tự công cộng 
kỷ luật trên tàu bay Đó là các hành động chửi bới, đe dọa tiếp viên hàng không và hành khách xung quanh Có là kích động, cổ vũ, ủng hộ hành vi vi phạm của hành khách ngồi ghế 34D Trường hợp tiếp theo bị cấm bay là một người phụ nữ sinh năm 1995 Hộ khẩu thường trú tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên Tương tự như người đàn ông trên, người phụ nữ này cũng bị cấm bay thời hạn 12 tháng Bắt đầu từ ngày 4 tháng 7 và bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng Tiếp theo tính từ ngày 4 tháng 7 năm 2021 Bà này là hành khách ngồi ghế số 4B chuyến bay VJ139 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 6 Nhưng đã có hành vi gây rối Nữ hành khách này đã cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không Theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không Đã sử dụng điện thoại trong khi tàu bay đang lăn để chuẩn bị cất cánh Một trường hợp khác là của hành khách sinh năm 1973 Có hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh Do có hành vi cố ý không chấp hành quy định về an toàn hàng không An ninh hàng không theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không Và chửi bới, lăng mạ, đe dọa tiếp viên hàng không Và các hành khách xung quanh Hành khách này cũng bị phạt hành chính 10 triệu đồng Nổi bật là trường hợp của một nam hành khách hạng thương gia trên chuyến bay VN253 ngày 26 tháng 7 năm 2019 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh đã có biểu hiện say xỉn, sàm sợ nước khách cùng khoang và chửi bới, không hợp tác với tổ bay cùng an ninh hàng không. Còn về trường hợp đốt giấy trên máy bay, Việt Nam Airlines xác nhận thông tin khi chuyến bay VN243 từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khởi hành lúc 8 giờ ngày 2 tháng 11 chuẩn bị cất cánh thì tiếp viên hàng không đã phát hiện một nam hành khách dùng bật lửa đốt dây ăn tại vị trí ghế ngồi 20A. Sau đó thì hành khách này đã tắt ngọn lửa và không gây cháy hay ảnh hưởng gì tới máy bay. Cảng vụ hàng không miền Bắc sẽ tiếp tục xác minh rõ liệu hành khách này có động cơ gì hay không. Đồng thời căn cứ theo nghị định 162 của chính phủ để xử lý hành khách này. Những hành khách bay đến cùng nhất. Một người phụ nữ trên chuyến bay United được cho là đã uống rượu và dùng chất kích thích đã tìm cách cắn chân của một nữ tiếp viên hàng không. Hành khách này cũng uống hết bình đựng xà phòng nước trong buồng rửa tay. Người phụ nữ này đã giải thích với hành sát rằng đôi khi tôi hay làm những điều điên khùng đó. Một hành khách khác trên chuyến bay Delta đã đánh ngã một tiếp viên hàng không xuống sàn khi tìm cách mở một cửa thoát hiểm. Đồng thời hét lên, tôi có bom. Các hành khách khác đã phải xông tới và khống chế kẻ điên này. Các tiếp viên hàng không trên chuyến bay Kona đã phải vất vả để chấm dứt cơn say của một người đàn ông lực lượng khi anh ta nhảy múa trên máy bay, người này đang trên đường dự đám tang của bà ngoại. Khi một máy bay của hãng hàng không Mỹ đã hạ cánh, nhưng phải chờ đến lượt vào nơi trả khách, một hành khách thiếu kiên nhẫn đã quyết định mở cửa máy bay, tháo băng trượt khẩn cấp và thoát ra ngoài. Ông ta đã bị cảnh sát bắt, trong khi các hành khách khác phải chờ đợi để người ta tháo băng trượt trước khi máy bay có thể tiếp tục hành trình. Một gã khùng trên chuyến bay Delta đã lao vào bùng lái và đập phá lung tung, khiến máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp ở Boston. Người đàn ông này đã giải thích rằng mình đã có một cơn hoảng loạn. Một vụ đáo loạn xảy ra khi một nữ hành khách lỡ chuyến bay đi Hồng Kông và gào thét ở Mỹ lao vào đấm đá mọi người và nằm vật vã ra sàn sân bay. Cơn cùng nộ này đã được cả thế giới nghe thấy khi một người quay video clip và đưa lên Youtube.